Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día. Por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. El pórtico de Salomón era un corredor con columnas situado en la parte oriental del atrio del Templo de Jerusalén. Este era el lugar donde se reunían los israelitas para hacer oración y para las enseñanzas. A su vez, el atrio era un lugar que se encontraba más cerca del Santo de los Santos, que era el centro del templo, donde se encontraba el Arca de la Alianza y que era considerado el lugar de la presencia de Dios. Haciendo una analogía con nuestro ser interior, diríamos que el Santo de los Santos equivaldría a lo más profundo de nuestro ser por lo cual entenderíamos que Jesús quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, no lo quiere hacer de manera invasiva, sino con nuestro consentimiento. Desafortunadamente, en esa parte de nuestro interior existen áreas donde a veces guardamos actitudes, pecados o apegos que no podemos o no queremos dejar. Y entonces cuestionamos a Dios o lo evadimos para que no entre. En otras palabras, en ese lugar se encuentra nuestra zona de confort, la cual defendemos a capa y espada, a veces hasta del mismo Dios. Tal vez nos surja la pregunta, ¿qué es la zona de confort? La zona de confort son esas actitudes donde muchas veces nos acomodamos y que no queremos cambiar, o cosas, apegos también que no queremos dejar. En la zona de confort podemos encontrar apegos a cosas materiales, personas, o actitudes, pecados que no podemos dejar de cometer o también vicios. Siempre encontramos una justificación válida para no dejar de hacer lo que hacemos. Si quieres salir de tu zona de confort, tendrás que identificar primero qué cosas hay en tu vida que no estás dispuesto a renunciar por muy válidas que parezcan y que incluso podrías pensar que Dios no te pediría dejarlas. Por ejemplo, hay personas que están apegadas en exceso a lo material algunas otras a los hijos, al trabajo, a la diversión, al descanso, a ciertos vicios, y no se preguntan si lo que hacen está mal, sino que dan por hecho que no, porque no le hacen nada malo a nadie. Desafortunadamente todo apego a la larga causa daño, y Dios quiere librarnos de las consecuencias de ello. Por eso nos pide moderación en las cosas. Al ser cuestionado Jesús por los escribas y fariseos del templo, nos deja ver que siempre que cuestionemos algo a Dios es que ha tocado nuestra zona de confort. Por otra parte, Jesús nos vuelve a repetir que sus ovejas escuchan su voz. En la Sagrada Escritura, una oveja tiene varias características, entre ellas que reconoce la autoridad, se deja guiar y alimentar, que confía en su pastor, que son generosas, que no escuchan la voz del ladrón y que tienen una relación profunda con su pastor y le aman. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el campo cerca de una oveja, nos daremos cuenta que son animales muy mansos, que incluso se dejan cargar por quienes les pastorean. Esa docilidad de la oveja es la que Jesús nos pide a nosotros para ir forjando nuestra vida de fe. Para ser buena oveja es necesario reconocer la autoridad de Jesús como nuestro pastor, y confiar en que todo lo que ha establecido a través de la iglesia es para nuestro bien y para que cumpliéndolo vivamos una vida en armonía que nos lleve a la eternidad. Nuestro Señor también quiere que confiemos en su palabra y la sigamos con docilidad 
y que ésta nos lleve a una relación de amor con Él que no sea superficial, sino que tenga una profundidad muy grande. Al mismo tiempo, que sepamos ignorar las voces que nos quieren seducir y llevar por un camino que no es el correcto. Y por último, Jesús nos da un signo de mucha confianza, pues dice que si escuchamos su voz y le seguimos, no habrá nada que nos pueda apartar de él. Aquí podríamos citar las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús Señor nuestro. Debemos tener la confianza de que si seguimos con fidelidad a Jesús y sus enseñanzas, tenemos garantizado que a pesar de las tribulaciones que podamos vivir, siempre Dios nos sacará adelante y nos ayudará a resolver las diversas dificultades de la vida. Creámosle a Dios, escuchemos su palabra, solo así tendremos verdadera vida en abundancia. Que Dios y María Santísima les bendiga. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día. Una producción de Voz del Camino Medios.